Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema Punya Orang Dalam, Jangan Hanya di Dunia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal seribu kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Kalau anak sekolah nulis diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita ke luar negeri, diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah ke luar negeri, sendiri-sendiri pak kalau ke negerinya aja bukan, bukan bareng-bareng kalau pergi umroh kan bareng-bareng ada yang ngurusin wah kalau sendiri-sendiri deg-degan saya ini kan kata orang ustad ya bapak ibu bilang saya ustad kan dua lagi nyebutnya itu kalau udah di, di imigrasi saya deg-degan itu wah ditahan gak ya ditahan gak ya gitu. satu kali saya ke Perancis pakai baju batik pak wah ini saktinya baju batik cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan pak jadi yang karatan bukan hanya besi baju batik nggak dipakai-pakai waktu itu di belakang saya di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya kayak orang-orang keren lah eksekutif muda jas uh baju nur hati sepatunya Masya Allah kita pakai sepatu 100 ribuan dia rapi sekali tapi orang Afrika orang Afrika orang Arab diperiksanya lama walaupun bajunya rapi itu orang mengira kalau pakai baju rapi nggak bakal dituduh imigran tapi dituduh kan muka nggak bohong mau dipoles apa aja muka ini kan begitu saya pakai baju batik saya masih ingat warnanya warna begitu tuh nah, warna dia nih yang ngomong tadi kabel itu ya begitu warnanya dulu tapi pendek nyampe di imigrasi malah disapa apa kabar oh, kita kaget baik baik baik, baik. Enggak diperiksa pak, paspor enggak ditanya, masuk. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. <laughs> orang Perancis itu. Oh begitu kalau kita punya punya sahabat saudara. ya. Kalau kita ini punya kenalan atau punya saudara. Di alam sana, Bapak Ena pas nyampe di imigrasi Mukarnakir dia bilang, Oh kamu jalan-jalan terus. Tapi kalau enggak kenal, dia bilang, kamu siapa? Ditanya persis semua, ini identitasnya siapa nama kamu siapa, kamu bapaknya siapa dulu ngaji sama siapa, itu baju itu bapaknya dari mana jadi baju kita ini pak, ini ditanam banyak ini, ini baju antum ditanya semua ini, ditanya semua itu pak gak ada gak ditanya, dan pertanyaan satu baju, lamanya bukan main jadi jangan macem-macem mama fulus, hantunya besar itu belum mukarna kir yang nanya, baru asisten mukarna kir itu yang nanya jadi sebelum masuk ke pertanyaanmu karena kira siapa rohmu, siapa Tuhanmu kita diperiksa dulu di imigrasi depan imigrasi barzah ulama ini bukan main ya. itu handphone pak ditanya semua kamu dulu ngeliat itu jam sekian ya kamu udah telepon dia dulu ya kamu dulu selingkuh ya eh, lengkap semua lengkap semua pak kan sudah dihapus sudah dihapus sama kita kan nama dia gak dihapus gimana? mau? Oh. Kalau nggak punya orang dalam, kalau nggak punya orang dalam, kawan saya keluar dari Uzbek pak, kawan saya pejabat, dia pejabat di Indonesia, pejabat pak, mungkin kalau di, di polisi udah selesai bapak mungkin, berarti dia punya anak buah tuh. Ini bapak kalau nggak pakai baju biasa, seperti rakyat jelata dia, ya kalau udah pakai baju biasa pulang kami dari Uzbek, dia pakai kopiah kupluk tapi kupluk nah, kayak antum itu tuh nah, itu persis kayak gitu orang Uzbek taunya kopiah begitu, kopiah Afghanistan orang Afghanistan kalau pakai serban, dalamnya begitu Uzbek sedang trauma dengan perang orang Afghanistan itu teman saya ditahan ditahan pak yang nahan sih mbak mbak, cantik tapi setelah ditahan dicuekin aja dibiarin, jadi tahan aja nunggu syafaat udah 2 jam kita nunggu akhirnya kita inisiatif, ini kenapa nih teman kita ditahan akhirnya teman saya seorang perempuan yaudah saya ngomong, dia bahasa Inggris ya oke okay. dia bilang eh hey, itu, itu, that's my friend my friend, my friend yeah. 
siapa 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 tunjuk masuklah ke kamar ini ini teman saya ini diliatin kayaknya nggak ada muka-muka teroris ya kan baru dia bilang oh sudah jalan tahu nggak bapak saya pakai kopiah apa waktu itu kopiah yang kita beli di pasar pasar Uzbek kopiahnya unik lah ya karena saya pakai kopiah itu itu jalan nggak diperiksa lihat hmm. cuma pakai simbol tadi belum pakai ini pak udah dijemput ya disuruh pakai di boot saya ngantuk takut malah rusak lecek dia Jadi kalau udah pakai kopiah mereka simbol mereka selamat kita maksudnya gimana ada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nabi diberi baju diberi jubah jubah itu kayak mantel luar hadis sahih imam muslim lalu nabi sallallahu alaihi wasallam senang dipakai oleh beliau setelah dipakai belum lama tiba-tiba ada orang berdiri wahai rasulullah demi Allah yang kau pakai itu sangat bagus tolong berikan kepada aku kita yang ngasih gimana? kesel gak sama orang ini? kesel, nabi kesel gak? tak, nabi penyayang sama umatnya nabi itu nganggap umat itu anak kalau ustad nganggap umat apa? komoditi, jangan ya. jadi ladang jangan gak boleh pak umat itu anak akhirnya nabi mengatakan agak terlalu lepas panjang baik, tunggu sebentar Nabi pengen menyenangkan dulu orang yang masih dan ada rahasia kedua Nabi itu bau badannya itu harum lebih harum daripada kesturi Nabi SAW maka Nabi pakai sejenak supaya yang memberi senang supaya harumnya pindah kepada itu baju lalu beliau kemudian berdiri melipat dan memberikan kepada yang minta Bapak jangan minta kopi saya ini baru dikasih nih itu yang minta disidang oleh sahabat lain Nabi udah pulang, disidang kamu apa-apaan sih? pakai pulang pulang layar tuh ya kamu apa-apaan? kira-kira begitu Rasulullah itu baru make kamu kurang aja gak punya etika oh digituin sama sahabat sahabat lain lu tenang aja yang penting baju Rasul udah mati ya kan mau dihardik, mau apa, terserah ya. lalu dia mengatakan tahukah kalian kenapa aku mau minta jubah Rasulullah? karena aku ingin nanti dikafani pakai jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat enggak jadi marah. Jadi marah, mau nangis enggak kira-kira tuh? Kita yang tadi mau marah, jadinya mau nangis. Tahukah engkau? Itu jubah yang dipakai Rasulullah sekarang di tangan saya. Saya sudah mau dekat kepada kematian. Aku ingin dibalut dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini sudah pakai simbol-simbolnya Nabi, kira-kira nanti gimana? Bakal ditanya mengkar nakir kan? Enggak bakal, ya, enggak bakal, enggak bakal ditanya. Masuk satu kantor, enggak punya kartu, boleh masuk nggak? Masuk kantor, enggak punya kartu, bisa masuk nggak? Enggak bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes, bisa nggak? Bisa. Saya enggak punya, enggak bukan PNS kan? Saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS. Kalau masuk kantor mesti pakai fingerprint baru kebuka pintunya. Atau harus pakai kartu kalau enggak diusir Mas Sapan. Tapi kita masuk sama Pak Sekda, kira-kira berani enggak Sapan ngusir? Enggak berani. Waktu kita ke Kucing, Selawak itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat. Saya orang biasa, tapi diundang oleh pejabatnya. Masuk liftnya lift, pejabat. Nggak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Nggak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah. Ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis Nabi, versi ahli hadis, ini versi ahli hadis sama ahli rohani beda dikit. Kalau versi ahli hadis, sebauna alfa min ummati yadkhuluna aljannah bi ghairi hisab wala adab. Hadis Bukhari. Ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya yakin muka-muka kayak kita ini enggak ada yang masuk ini ya. Gak ada pak, gak masuk, satu pun gak ada Serius 
apalagi yang di depan-depan saya ini gak ada bukan-bukan nafsu semua termasuk saya pak kita gak ada yang pantas jadi 70 ribu itu sahabat nabi 124 ribu udah gak masuk semua berarti kalau dari kalangan sahabat ada 70 ribu tanpa dihisap sisanya mana? sisanya dihisap Abdurrahman bin Auf pulang dari Surya bawa 12.000 onta ke Madinah Aisyah dengar baru Aisyah paham oh ini yang Nabi dulu omongin ya kata Nabi dulu waktu hidup itu Ibnu Auf saya lihat di akhirat ngesot, tau ngesot pak bukan suster ngesot abang ngesot nyapu lantai badannya badannya susah sekali jalannya bahkan yamshi ala sadri dia jalan itu pakai dadanya disampaikanlah oleh murid Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf apa kata Abdurrahman bin Auf kalau begitu semua yang aku bawa dari Syah 12 ribu di riwayat Abu Nu'aim 10 ribu di riwayat lain ada yang berkurang ada yang bertambah saya sedekahkan ke Baitul Mal dulu begitu beliau terus yang dilihat Nabi berubah gak? berubah, karena takdir orang itu ada banyak cabangnya jadi takdir kita ini banyak cabangnya bang. ini kalau para pejabat ini ada takdirnya minimal ada dua pensiun dengan bahagia atau masuk penjara dua aja <tuh> <tuh> saya baru dengar Pak Sekda istighfar <tuh> maaf Pak Sekda ya tapi itu kan amal baik ya bisa bikin Pak Sekda istighfar kan canggih itu takdir kita dua terus jadi ke depan itu takdir dua makanya disebut baik, buruk, baik, buruk itu dia sejajar tuh. tinggal pilih kakinya kemana saya yakin mereka sudah paham jalurnya tinggal pilih yang mana ya? maka Nabi mengatakan kalau aku sudah tidak ada ya kata Nabi ya, akan terjadi ikhtilaf yang besar perselisihan lalu di hadis yang lain Nabi kasih jalan istafti kolbak kamu berdialoglah dengan dirimu sendiri hati kita kan ngerti pak ini bikin aku bahagia atau cuma seneng kalau seneng tinggalin kalau bahagia ambil kalau bahagia berarti dia halal dia bersih 